ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கோ ஃபுடீஸ் இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் கிரேவி செய்கிறதுக்கு காலிஃப்ளவர் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்துருக்கோங்க இந்த காலிஃப்ளவரோட பூ ஒன்று ஒன்றும் விழுவுலன்னு இல்லாமல் நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க மூணு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மூணு பீஸ் பட்டை சின்னதாக ஒரு கிராம்பு அஞ்சு மிளகா எட்டு பல் பூண்டு இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ்லேங்க காலிஃப்ளவர் வாங்கும்போது எப்போவுமே அந்த பூ வந்து எல்லாமே ரொம்ப க்ளோஸாக டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு ஒரு வெது வெதுப்பான சூடு பண்ணிடலாம் சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம அதில் போட்டு வச்சிடலாம் இந்த காலிஃப்ளவரில் ஏதாவது புழு அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட வெளியில் வந்துடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம காலிஃப்ளவரை விட்டுடலாம் இப்படியே இப்போது நம்ம பட்டை மூணு கிராம்பு ஒன்று மிளகா சேர்த்து பொடி பண்ணிக்கலாங்க மிளகா உங்கள் வீட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இஞ்சியை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அதையும் பிடிச்சிக்கலாம் கூடவே பூண்டையும் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ தக்காளியும் நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் இப்போ காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சு வரும்போது நம்ம பெரிய வெங்காயம் மூணு நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கூடவே கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பட்டை கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து இதையும் நல்லா வணக்கிடலாங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஸ்மெல் அந்த பச்சை வாசனை நான் கம்ப்ளீட்டாக போகணும் அதோட ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வரணும் அது வர நம்ம வணக்கணுங்க இல்லைனா அந்த ஃப்ரையோட டேஸ்ட்டே மாறிடும் இப்போ பட்டை கிராம்பு பேஸ்ட் நம்ம வணக்கிட்ருக்குறோம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே சுருண்டு வரும் எண்ணெய் விட்டு சுருண்டு வரும் அது வர வணக்கிக்கலாம் வணக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்தி கூடவே நம்ம காலிஃப்ளவர் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் அதையும் எடுத்து போட்டுடலாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் வேகணும் அதனால் கூட ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சிம்மில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு விட்டுடலாங்க மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம சிம்லேயே வச்சிடலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஆனால் தண்ணி இன்னும் சுண்டவே இல்லை காலிஃப்ளவரும் வேகலை அதனால் திரும்பவும் நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாங்க அப்பப்போ கிளறி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சுண்டிடுச்சு இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுடலாம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வருது இப்போ உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க பத்துலன்னா போட்டுக்கோங்க காலிஃப்ளவரும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுவையான காலிஃப்ளவர் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கி